मुस्लिम रोलर्स दिल्ली ठीक है शासक दस जन छोटे शासन समय दस जन छे दास मामलुकुन The slaves who are called Mamluk for this reason, the 60 years reign in Bengal is regarded as the rule of slave or Mamluk rule by many people. Okay, but all these 15 rulers belong. Jeta bolte chhe apna dekhi toh ke mangla hai, shita hi bolte chhe. Us toh varsh chhawa. Yes sir. Kya naam apna naam? Yes sir. Yes sir mamu. Bola toh ki bola hai matro? Yes sir. Ki bola hai matro? Kuch aaya bola. शासक <laughs> 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 मारामारी <coughs> चलते शासन करते कारण दिल्ली सुलतान अच्छा, 
কষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বাস আসেন 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 বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু হবে ক্লাসে আসতে ক্লাস করতে পারেন অত পিছনে বসে তো আর কিছু হবে না আর সামনে ওকে এইখানে এই লোকটাকে আমরা একটু দেখব আপনারা চেষ্টা করবেন যে একটু নোটস রাখতে খাতার মধ্যে যে আমি কাকে কাকে পড়াচ্ছি ঠিক আছে কোন কোন রুলার্স কে আমি পড়াচ্ছি মেইনলি কোন বিষয়গুলো পড়াচ্ছি সবাই কি কিছু পড়াচ্ছি অনেকগুলো স্কিপ করে যাচ্ছে কারণ সবগুলা আপনারা মনে রাখতে পারবেন না এত পড়লে বেশি হয়ে যাবে যাদেরকে পড়াচ্ছি কি বিষয়গুলো পড়াচ্ছি এগুলো আপনারা একটু নোট রাখবেন ঠিক আছে আপনাদের জন্য ভালো হবে পরবর্তীতে एग्जाम সময় কোশ্চেন করে নিয়ে যাবেন আচ্ছা সো প্রথমে আমরা ইতিহাসের মোহাম্মদ বিন মুক্তার কি থেকে পড়ে এসেছি তারপরে গিয়ে আমরা সেকেন্ড যে রুল বা সেকেন্ড যে হচ্ছে ইসে ঢুকেছি বা সেকেন্ড যে পার্ট সেটা হচ্ছে দিল্লি রুল সো দিল্লি রুলের মধ্যে বেশ কয়েকজন শাসন করেছেন তার মধ্যে একজন একটু ঘাটতারা টাইপ ছিলেন মানে তিনি বেশ আসলে তিনি দিল্লি কারণে একটা উপেক্ষা করেছেন ঠিক আছে সো যার কারণে আমরা তাকে একটু দেখব ওকে এই লোকের নাম হচ্ছে মুগিজউদ্দিন তুগরল কি নাম আচ্ছা আমি একটু গল্প আকারে বলি নাকি জি স্যার বলতে হবে না আমাদের 
উত্তর পশ্চিম বুঝতে পেরেছেন মানে দিল্লি তারপরে উত্তর প্রদেশ তারপরে বিহার তারপরে বাংলা ঠিক আছে তিনি বাংলা জয় করার পরে এই অঞ্চলগুলো তখন দিল্লির অধীনে ঠিক আছে তিনি বাংলা যখন তার অধীনে তিনি যেটা করলেন যে বিহারে অ্যাটাক করলেন কোথায় বিহারে বিহারে তিনি যখন অ্যাটাক করলেন তার মানে হচ্ছে এটা দাঁড়ায় যে তিনি আসলে দিল্লির গায়ে হাত দিয়েছে কেন দিল্লির সাম্রাজ্যের অধীনে যেটা তিনি তার সাম্রাজ্যের গায়ে হচ্ছে জয় করার চেষ্টা করছেন বা অলরেডি অ্যাটাক করছে পরে স্বাভাবিকভাবে দিল্লির যিনি সুলতান আছেন তিনি অনেকটা প্রধানিত হয়ে যাবেন এবং তিনি তো শুধু বিহারকে রক্ষা করবেন তা না তিনি বাংলাকেও আবার জয় করে নেবেন এরকম একটা অবস্থা নাকি बांगलारैनी दक्षिण दिखे पाला आसत नदी पथे मेघना चले आसत যার ফলে দিল্লি সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না যে এই নদী পথে আসলে অ্যাটাক করে তাকে ধরে তাকে সাহায্য করা ঠিক আছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে দিল্লি থেকে যে আসতো সৈন্যরা এসে এখানে এই যে বাংলায় এসে অ্যাটাক করতো তাদের আসতে প্রায় দু তিন মাস লাগতো আবার যেতেও দু তিন মাস লাগতো সো এই এসে অ্যাটাক করে জয় করে আবার ফিরে যাওয়া এখানে একটা বড় প্রবলেম ছিল হচ্ছে বাংলার বর্ষাকাল বর্ষাকালে বাংলার নদী না শুধু প্রায় অর্ধেক অঞ্চলই दुर्ग छोटी তিনি পালিয়ে যাওয়ার পরে আবার বর্ষাকাল চলে আসার কারণে দিল্লি সেনারা আবার ব্যাক করে চলে যেত ফর দিন আলোচনা থাকতো না তখন কি দুঃখ ছিল না হ্যাঁ তো দুঃখ ছিল এই রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল হ্যাঁ সেনারা ওই জায়গা থাকতে পারত না সৈন্যদের শুধু যে সৈন্যদের নিজেদের থাকতে হবে তা না বিষয়টা হচ্ছে এই লোকেরও তো বড় সৈন্য বাহিনী আছে সে যখন আবার যখন বর্ষাকাল চলে আসছে তারা যখন আর থাকতে পারছে না তারা যখন এখানে সেটেলমেন্ট করতে পারেনি বা জয় করতে পারেনি বা পরাজিত করতে পারেনি এই সৈন্য বাহিনীকে তখন তো এই সৈন্যবাহিনী আবার অ্যাটাক করছে দিল্লি সৈন্যবাহিনীকে ফলে তারা কি হচ্ছে বাধ্য হচ্ছে ফিরে যেতে কারণ তাদের পেছন থেকে সাপোর্ট আসা বন্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন সো এইভাবে দুইবার অ্যাটাক করে যখন দিল্লি সৈন্যবাহিনী ব্যর্থ হলো তো দিল্লির সৈন্যবাহিনীর দিল্লি যে সুলতান ছিলেন বলবন তিনি যেটা করলেন যে তিনি হচ্ছে নিজে এবার আসবেন ঠিক আছে তিনি বললেন যে এবার আমি দেখে ছাড়বো সো তিনি আসলেন আসার পরে তিনি আরো একটা তিনি অনেক দূরদর্শী ছিলেন তিনি আর একটা কাজ করলেন এই যে রাজা এই যে মহসুদ্দিন তুঘরল এলো তার কাজ ছিল কি সে দু তিন মাস অবরোধ করে তারপরে সে নদী পথে পালায় আসতো মেঘনার দিকে চলে আসতো সো মেঘনার দিকে একটা রাজার সাথে চুক্তি করলো বলো যে কোনোভাবে সে যদি এদিকে চলে আসে তুমি তাকে ই করবা মানে তুমি তার উপর রোধ করবা তাইলে আমি তোমাকে মেনে নেবো বা তোমাকে আমি তোমার তোমার সাহায্য আমি থাকবো ঠিক আছে বা তোমার উপরে আমার হাত থাকবে বড় ভাই হাত থাকবে ঠিক আছে তোমাকে আমি তোমার আর সাম্রাজ্য আমি মেনে নেবো এরকম একটা চুক্তি করার ফলে এই লোকের পক্ষে আর নিচে যাওয়া সম্ভব হলো না ঠিক আছে এদিকে আর সে পালা যেতে পারলো না তখন এই বলবানের সৈন্যবাহিনী তাকে আটক করলো এবং তার যারা সৈন্যবাহিনী ছিল মোটামুটি সবাই পরাজিত হলো এক প্রকার ঠিক আছে 
তারপরে তিনি যেটা করলেন তিনি তো এমনি প্রচন্ড রেগে আছেন কারণ দুইবার অলরেডি তার সামনে মানে পরাজিত হয়ে গেছে তিনি বাধ্য হয়েছে নিজেই আসতে সো সাহায্যভাবে প্রচন্ড রাগ থাকবে তার তিনি এই তার যে রাজপ্রাসাদ ছিল এই বাংলার যে রাজধানী ছিল সেখানে যে প্রধান যে রাজপ্রাসাদ থেকে প্রধান সড়ক থাকে না এইটার দুই পাশে এই তুঘল সহ যত সৈন্যবাহিনী যত লোক ছিল সবাইকে রাস্তার দুই পাশে ঝুলায় ফাঁসি দিছে ঠিক আছে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার পথ রাস্তার দুই পাশে এরকম কয়েক হাজার সৈন্য ফাঁসি দিয়ে আড়াই কিলোমিটার ঠিক আছে প্রায় হচ্ছে তাদেরকে এমন ভাবে ছিল হ্যাঁ এমন ভাবে বোঝাইছে যে এই যে বিদ্রোহ করো বারবার ঠিক আছে এবং নিজে আমরা না থাকলে বা দিল্লি থেকে না আসতে পারলে নিজেদেরকে যে কিছু একটা ভাবা শুরু করো এটা বন্ধ ঠিক আছে এভাবে ই করে তার যে ছেলে ছিল তাকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি ফিরে যান দিল্লিতে এইসব কাহিনী আপনাদের কিছুই মনে রাখতে হবে না কিন্তু আপনাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য বলতেছি কারণ আপনার ক্লাস বোরিং হয়ে যাবে আচ্ছা এবার একটু পড়ি বারবার এক জায়গায় গেলে তো সেটা শত্রুপক্ষ জেনে গেল অন্যরকম করতে পারতো না অনেক সময় তারা বাইরে থেকে আক্রমণ করে এই রাজধানী যে আমরা লালবাগ কেল্লায় গিয়েছেন না কত উচ্চা দেয়াল আছে এবং দেয়াল অনেক মোটা তাহলে এবং দেয়ালের উপরে দেখবেন যে কি আছে এই যে যেখান থেকে তীর নিক্ষেপ করার জন্য ওখানে সৈন্যবাহিনী না উঠে তারা চেষ্টা করতো তাদের এই দুর্গটাকে রক্ষা করতে হবে এই নিয়ে আসো ঠিক আছে এটা সেটা বাকি ছিল আচ্ছা এই লোককে আমরা আর করব না আমরা মিসাইল সাইকেল খালি করে করে এটা দেখব আমরা এটা করব আমরা এখান থেকে করব আবার আচ্ছা এই লোকটা জাস্ট গল্প আপনারা শুনলেন এই পর্যন্তই এইখানে দেখেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সালতানাত রেইন তাই না মানে হচ্ছে স্বাধীন সুলতানি যুগ কত বছর প্রায় 200 বছর তাই না स्वाधीन স্বাধীন ছিল একেবারে তো এই সময়টাকে আমরা আলাদা করে দেখছি সেটাকে আমরা বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সালতানাত রেইন বা স্বাধীন সুলতানি যুগ ঠিক আছে আর এই সময় বাংলা স্বাধীন ছিল আর এই সময় বাংলা প্রায় পাঁচটা রাজবংশ বাংলা শাসন করেছে ইলিয়াস শাহী তারপরে রাজা গণেশের একটা সময় ছিল তারপরে হচ্ছে ইলিয়াস শাহী রাজবংশ দ্বিতীয়বার শাসন করেছে তারপরে হাফসিরা তারপরে হচ্ছে হুসাইন শাহী এর মধ্যে থেকে আমরা ইলিয়াস শাহী রাজবংশ থেকে একজন বা দুজনকে পড়ব এর পরে গিয়ে হচ্ছে আমরা একেবারে হুসাইন শাহী রাজবংশ থেকে আমরা পড়ব ঠিক আছে একজনকে দেখব ঠিক আছে আমরা আবার একটু নিচে চলে যাব স্লাইডে আছে এখানেই আছে তার আগে আমরা একটু দেখি যে ইন্ডিপেন্ডেন্স সালতানাত দেন বা স্বাধীন সুলতানের যুগ বলতে আমরা কি বুঝি ঠিক আছে আচ্ছা The Sultans of Delhi could not keep Bengal under their control from 1338 to 1538 AD. The Sultans of Delhi, but Delhi is the first time they were in Bangla, so they were not in the same way. In the early years, the army of Sultans of Delhi made attacks. First of all, Delhi was in the first time they were in the same way. They tried to bring Bengal to their own position. বাংলাকে তাদের অধীনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিক আছে বিং আনসাকসেসফুল অসমর্থ হয়ে দি গিভ আপ এট লাস্ট সর্বশেষ তারা আসলে ছেড়ে দিয়েছে যে না সম্ভব না ঠিক আছে সো দা সুলতানস অফ বেঙ্গল সাকসিডেড ইন রুলিং বেঙ্গল উইথ ফ্রিডম এন্ড ইজ এর ফলে যেটা হয় যেহেতু দিল্লি থেকে আর কোনো আক্রমণ হচ্ছে না 
बेंगल যদিও এই বাংলা স্বাধীন সুলতানের যুগের সূচনা করেছেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ কিন্তু ইলিয়াস শাহী রাজবংশের রাজারা এই স্বাধীন সুলতানের যুগ বা বাংলার যে শাসন ব্যবস্থা আছে এটার একটা স্ট্যাবিলিটি নিয়ে আসছে ঠিক আছে ওকে সো আমরা প্রথমে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সম্পর্কে দেখব আচ্ছা এই লোক ছিলেন কোথায় সোনারগাঁও কোথায় ছিলেন সোনারগাঁও আর সোনারগাঁও হচ্ছে আমাদের কোথায় আমাদের ঢাকার পাশে না নারায়ণগঞ্জে আর বাংলার তৎকালীন মেইন যে ক্যাপিটাল যে রাজধানী সেটা ছিল কোথায় পশ্চিম বাংলা আমরা শুরুতেও বলেছি বারবার বলছি যেমন হচ্ছে আমরা দেখেছি লক্ষণ সেনের রাজধানীর কথা বলছি গৌর বা নদিয়া তাই না তারপরে হচ্ছে আমরা এরপরে তার কাউকে পড়েছি কি এরপরে কাউকে পড়েনি তাই না ইকতার উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তা সেজি করার পড়া হয়নি मुर्शिदाबाद चिटागंगे मुर्शिदाबादारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोनारोन
ভ্রমণ করতে করতে প্রথমে ইন্ডিয়াতে আসেন দিল্লিতে দিল্লিতে আসার পরে তিনি প্রায় আট বছর ছিলেন সেখানে তারপরে সেখান থেকে তিনি বাংলায় আসেন তো তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন বাংলার এই সোনারগাঁও অঞ্চলে শাসন করেছিলেন ফকরুদ মুবারক শাহ তো তিনি তার এখানে এসেছিলেন তার সাথে দেখা হচ্ছে তো তিনি যেহেতু একজন ভ্রমণকারী বা তিনি পর্যটক বলা হয় তো তিনি হচ্ছে এই ভ্রমণের সময় তিনি হচ্ছে লিখতেন তাদের একটা কাজ ছিল তিনি বিভিন্ন ওই যে তারা হ্যাঁ বিভিন্ন ইতি লিখেছেন যেমন তার সময় তিনি যে তিনি যে বইটা লিখেছেন এটাকে বলা হচ্ছে কিতাবুর রেহলা ঠিক আছে তার যে ভ্রমণ বা সফর নামা বা সফর গ্রন্থ এটা হচ্ছে কিতাবুর রেহলা তো তিনি সেইখানে হচ্ছে এই ইবনে বতুতা সম্পর্কে বলেছেন যে ইবনে বতুতা আফটার ভিজিটিং হিজ ক্যাপিটাল ইন থার্টিন ফর্টি সিক্স ডিসক্রাইব শাহ অ্যাজ এ ডিস্টিংগুইশ সোভিরি হু লাভ স্ট্রেঞ্জার্স পার্টিকুলারলি দ্য ফকিস অ্যান্ড সুফিস বলা হচ্ছে যে তিনি এই ফকরুদ্দিন মুবারক শাহকে বলেছেন ডিস্টিংগুইশ সোভিনি মানে তিনি একজন কিছুটা একটা ব্যতিক্রমী সোভিয়েত মানে হচ্ছে একজন সার্বভৌম শাসক ঠিক আছে হু লাভ স্ট্রেঞ্জার্স যিনি ভালোবাসতেন স্ট্রেঞ্জার্স মানে হচ্ছে আমরা বলেন স্ট্রেঞ্জ মানে যাদেরকে কোনো ঘটনা দেখা যায় ঠিক আছে এখানে স্ট্রেঞ্জার্স মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে ফটো ঘটনা দেখা যায় অর্থাৎ আপনার হলো এই যে দল বেশ টাইপ ছিল না যারা এই যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় নির্দিষ্ট কোনো আবাস নেই এদেরকে বলা হচ্ছে পার্টিকুলারলি তো ফকির অ্যান্ড সৌকির মানে ফাকির ফকির আর কি যারা আছে ফকির মানে হচ্ছে বর্তমানে আমরা যে ফকির বলছি এই ফকির না মেইনলি হচ্ছে তারা তাদের কাজ ছিল যে তারা বিভিন্ন নিজেদের কোনো আবাস ছিল না বা নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না তারা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে বেড়াতেন ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন সময় হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে মানুষ যা দিত তারা সেগুলো আহার করতেন এবং পাশাপাশি তারা হচ্ছে ধর্মের প্রচারেও কাজ করতেন তো এই জাতীয় যে লোকজন ছিল এদেরকে হচ্ছে এই হচ্ছে আপনার ফকুদ্দিন মুবারক শাহ ভালোবাসতেন ঠিক আছে তো এটাই তার সম্পর্কে বলেছেন ইবনে বতুতা এই আর কি তো আমরা ফকুদ্দিন মুবারক শাহকে এইভাবে জানব যে তিনি সোনারগাঁওয়ের রাজা ছিলেন বা সম্রাট সুলতান ছিলেন সম্রাট বলা যায় না আর একটা বিষয় হচ্ছে তিনি প্রথম বাংলার স্বাধীন সুলতানের যুগের সূচনা করেছেন ঠিক আছে তো আপনারা ফকুদ্দিন মুবারক শাহ এটা একটু পড়বেন আর কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট যে কথা বললাম তার সম্পর্কে এগুলো একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে স্যার উনি কি 111 বছর শাসন করেছেন হ্যাঁ এটা আমি যে এখনো ঠিক করা হয় না ওটা 1400 হবে না 1300 হবে কি হলো 111 বছর শাসন হয়ে গেল 1300 বছর জন্ম হয়েছে কোনো মানে আমি আমি বলছি জন্ম হয়েছে হ্যাঁ জন্ম হয়েছে শুরু হয়েছে আচ্ছা তো আচ্ছা <laughs> 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 